Vídeo cargadito con declaraciones de Ceballos, Isco, Marcelo y Barán. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al videaco de hoy con noticias del Real Madrid en el que celebro lo único bueno del parón de selecciones que los futbolistas hablan y yo te lo traigo con todo lo que están contando, además de declaraciones del representante de Vinicius. Todo eso en este vídeo, pero antes te recuerdo que te suscribas a mi canal para tener los mejores videacos todos los días del Real Madrid y del mundo del fútbol. Empiezo contándoos cómo ha sido brevemente el día de entrenamientos del Real Madrid porque bueno, han vuelto a entrenar los que no están convocados con las selecciones, ha vuelto a haber partidillo con el Castilla, Jesús Vallejo, Vallejo sigue recuperado así que todos son buenas noticias y bueno pues mañana tendrán otra sesión de entrenamiento fin de semana de vacaciones y luego ya el lunes pues vuelta al trabajo a esperar a que se vayan incorporando los eh, internacionales y ya pensando en ese regreso a la competición de liga el próximo sábado en San Mamés pero ojo porque luego ya la rueda se pone a pleno rendimiento y el martes siguiente estará el partido contra la Roma. Vamos ya con el tema de Vinicius los que bueno igual algunos ya lo habéis visto el vídeo que he hecho analizando exactamente toda la situación y las posibilidades de que fuera real eso de que se podría ir a Brasil en enero y habla, se va a hablar de una cláusula que yo ya os he dicho en ese vídeo que no existía y que no era real la información que estaba dando marca pero ojo porque ha confirmado lo que yo os decía en ese vídeo nada más y nada menos que el representante de Vinicius que en unas declaraciones a Globo Sport que acaban de salir nada hace cinco minutos ha dicho que no existe esa cláusula en el contrato efectivamente y que sería muy poco probable que saliera de nuevo hacia el Flamengo así que todo sigue su curso la planificación sigue con Vinicius y esto era una milonga que se ha sacado marca en el palón de selecciones pero bueno lo desmiente el propio representante del jugador así que tranquilidad total con el tema de Vinicius que no se va a ir en enero parece que no se va a ir en enero ni al Flamengo y yo me atrevo a apostar que a ningún lado y empezamos ya con el carrusel de entrevistas con el carrusel de declaraciones porque bueno como cuando están los futbolistas con sus selecciones son más fáciles de entrevistar y van dejando cositas el primero Ceballos que ha dicho una decisión que tomó la temporada pasada y cómo era su relación profesional con Zinedine Zidane ¿Qué te faltaba? ¿Qué te bueno, al fin y al cabo, cuando no juegas es muy difícil porque juegas miércoles, domingo y si no juegas ni miércoles ni domingo, martes hace prepartido, sábado hace prepartido, baja la intensidad de carga, los que no juegan es muy difícil coger el ritmo. Entonces yo creo que ya conveniente ponerme a punto para cuando llegara este momento estar bien y dar ese paso de hacia adelante. Antes era una situación que no era entendible porque yo trabajaba, él me veía entrenar, yo le comenté que por qué no llegaba a jugar, me dijo que, que fuera consciente de los jugadores que tenía por delante, era cierto, pero había un momento en la temporada que Cross estaba lesionado, que el modo estaba lesionado, cambiaba el sistema para poner a otros jugadores. Y al fin y al cabo eso te duele, te, te quema un poco y al fin y al cabo yo decidí ya, como bien he dicho antes, entrenar a tope para cuando tuviera la oportunidad de aprovecharla. Y ahora un par de comentarios sobre esto que ha dicho Ceballos. Lo primero es que me parece perfecto que un futbolista tome las riendas de, de su carrera y de su cuerpo en este caso y haga todo lo, lo que necesite para mejorar. En este caso, pues contratar un preparador físico pues para seguir a tono, etc. Y lo segundo, pues con Zidane es evidente que, que no había feeling, que no le entró por la vista a Ceballos. Siempre necesitas un entrenador que te empiece a dar bola. Parece que Julen Lopetegui se la va a dar, pero bueno, al final son decisiones que tomó Zidane. Creo que hay poco que reprochar al francés en su gestión del Real Madrid en el global de los tres años. Y bueno, al final, oye, no tendría nada personal contra el chico, simplemente no le gustaba como futbolista y bueno, por lo menos no le dijo aquello de Mourinho a Pedro León que si se cae el avión y tú no vas en el avión, tampoco iba a jugar al día siguiente. Y vamos ahora con Francisco Alarcón Isco porque una vez más ha vuelto a defenderse o ha vuelto a defender al Real Madrid ante un periodista que lo único que hace es meter mierda. Ojo a la contestación que le ha dado a Diego Torres, periodista, por llamarlo de alguna manera, del diario El País. Mira, yo a ti no te voy a contestar porque al final... Diga yo lo que diga, tú vas a poner lo que lo que quieras en, en tu sección de, del periódico, así que te voy a dejar que, que siga esa línea en la que, en la que estás escribiendo y, y bueno, que, que intente molestar lo, lo menos posible a la selección, porque, porque al final esto es de todo, nosotros estamos en el campo, pero necesitamos a, a ayuda de fuera, no necesitamos a gente que, que nos esté pegando palos continuamente, porque al final pues no ayuda. Así que, siguiente pregunta, por favor. El otro día en el Preguntas y Respuestas fue muy crítico con Tomás Roncero, por ejemplo, con Alfredo Relaño, con el diario A, si a algunos no nos no gustó. Así que, bueno, voy a intentar comedirme un poco más de lo que pienso sobre Diego Torres, porque si lo digo 100% lo que pienso, me cierran el canal, pero bueno, es una persona miserable y con una catadura moral, pues que la define en este tuit el día que presentaron a Julen Lopetegui hablando de su madre muerta, diciendo invoca a su madre muerta. Diego Torres es escoria, es de lo más bajo que hay en el periodismo, además es un mentiroso, 
alguien que tiene mala praxis, alguien que el Real Madrid, pues bueno, ya ha vetado en el Santiago Bernabéu y que la verdad es que es una vergüenza que en un medio otro era prestigioso y respetado como el país esté escribiendo este tipo que lo único que hace es enmierdar y me gusta que futbolistas como Isco le dejen retratado. Yo para mí Isco, todo el respeto, lo único que no hubiera metido la coletilla final de, de su declaración cuando dice que tenemos que ir todos a una y tal, tampoco es el trabajo de la prensa ayudar a la selección, pero lo que está claro que no es el trabajo de la prensa ni la praxis periodística es lo que hace el sinvergüenza ese de Diego Torres. Así que, bravo Isco. Y voy ahora con unas cositas de Marcelo. Ayer ya os traje lo más importante de la entrevista que habría dado en Real Madrid Televisión, en la que decía, bueno, eso, que se quedaba en el Real Madrid, que él no se movía de aquí en relación a los rumores de la Juventus, pero bueno, hoy corto otro par de extractos de lo que dijo sobre cómo es su preparación, sobre después ya, bueno, y es un tío que tiene ya 30 años, cómo se tiene que preparar, y también del nuevo impulso que le está dando Julen Lopetegui a este grupo de jugadores. Con muchísima ilusión, ¿no? de, de mejorar a cada partido, mejorar a cada, a cada entrenamiento. Eh, estamos bien, estamos en una buenísima línea, y todavía es, es temprano, ¿no? Es el inicio de la, de la temporada, pero tenemos buenas sensaciones. Cuando estás al límite, ¿no? Haciendo todo muy bien, eh, necesitas hacer el doble para poder seguir y seguir mejorando. Y el míster ha llegado para, para ayudarnos, ¿no? Yo creo que estamos haciendo bien eh, con el balón y sin el balón también. Cuando perdemos intentamos eh, recuperar lo, lo más rápido posible y estamos haciendo bien. Y esta ha sido la semana del Debes, de la polémica del Debes, y al final pues todos nos hemos olvidado de que hay por ahí un chico que es el único que ha ganado el Mundial. Y la Champions League esta temporada que se llama Rafael, que se apellida Barán, que es central del Real Madrid de la selección y que aquí nadie se ha indignado, ni siquiera yo, por cuando es mi central favorito, porque no esté en la final. Ojo a la reflexión del bueno de Barán, porque es que tiene más verdad que un santo el hombre. Qui met en valeur le travail qui est, qui est effectué. Mais euh, voilà, personnellement, c'est pas, c'est pas un, un objectif en soi. Donc si, euh, si je le gagne pas, ce serait pas une déception. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que la saison dernière a été vraiment exceptionnelle. Ce serait euh, difficile de faire, de faire beaucoup mieux pour, pour moi. A par si je mets 40 buts de plus. Bueno chicos, pues hasta aquí mi vídeo de hoy con noticias del Real Madrid. Muchas declaraciones ahí, que no haya humo de fichajes raros ni nada de eso. Para donde selecciones, pues bueno, aunque sea que hablen los protagonistas, ya sabéis mi política en estos vídeos. Y espero que os haya molado y que me dejéis algún comentario sobre lo que he dicho en este vídeo. Sobre todo lo que han dicho Ceballos, lo que ha dicho Isco, lo que ha dicho Marcelo. En fin, lo que os parezca de comentar de este vídeo, que hay mucho jugo que sacarle, déjamelo en los comentarios. Y si te ha molado el vídeo, pues eso, like. Y si es la primera vez que me veías si y estás buscando un canal independiente sobre el Real Madrid y sobre el mundo del fútbol, pues te animo también a que te suscribas para ver si este vídeo te ha convencido, a ver si el resto... También, gracias a todos y nos vemos en el siguiente.